Всем привет! Сегодня приготовим быстрый рулет с яблоками. Его удобно готовить, так как начинка запекается сразу с бисквита и приготовление не занимает много времени. Все яблоки разрезаем на 4 части. И вырезаем серединку с семенами. Всего понадобится 5 средних яблок. Подготовленные яблоки трем на крупной терке. К яблокам насыпаем 2 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку молотой корицы. Все перемешиваем. Готовим бисквитное тесто. В миску разбиваем 4 яйца. Разделяем их на желток и белок. Белки выливаем в миску, а желтки отдельно в стакан. К белкам насыпаем щепотку соли. Начинаем взбивать миксером. Белки немного взбились, постепенно насыпаем к ним 80 грамм сахара. Сюда же насыпаем 10 грамм ванильного сахара. Белки с сахаром взбиваем до крепкой устойчивой пены. Это очень важно. Белки уже взбились. Добавляем к ним по одному желтки. После каждого хорошо взбиваем миксером. Все вместе взбиваем еще примерно одну минуту. В сито насыпаем 100 грамм муки. И одну чайную ложку разрыхлителя для теста. Муку с разрыхлителем просеиваем ко взбитым яйцам. Добавляем в 2-3 подхода, каждый раз недолго перемешивая миксером на небольшой скорости. Тесто готово. Противень от духовки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем яблочную начинку. Равномерно распределяем ее по всей поверхности противня. Сверху на яблоки выливаем приготовленное бисквитное тесто. Его тоже распределяем по всей поверхности яблок. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Бисквит с начинкой испекся. Достаем его из духовки и даем остыть буквально 2-3 минуты. Бисквит должен быть горячим. Сверху на бисквит кладем доску и все переворачиваем вверх дном. Снимаем пергаментную бумагу. Бисквит вместе с яблочной начинкой сворачиваем в рулет. Оставляем рулет до полного остывания. Остывший рулет нарезаем на порционные куски. Рулет с яблочной начинкой получился очень вкусным и сочным. Яблоки прекрасно пропитывают мягкий воздушный бисквит. Готовится такой рулет просто из самых доступных продуктов. Он прекрасно подходит для семейного чаепития. Вторым приготовим красивый бисквитный рулет. Такой рулет готовится настолько просто и легко, что его сможет приготовить каждый. Ингредиенты все очень доступные и никаких специальных приспособлений не нужно. Замешиваем тесто. 5 яиц аккуратно разделяем на белок и желток. Белки выливаем в миску, а желтки в чистый и сухой стакан. Желтки не должны попасть в белки. 
Белки начинаем взбивать на низкой скорости миксера. Когда появилась пена, постепенно небольшими порциями насыпаем 120 грамм сахара, при этом не прекращая взбивание. Также сюда насыпаем 10 грамм ванильного сахара. Все взбиваем до плотной густой пены, которая хорошо держит форму, это очень важно. Во взбитые белки добавляем по одному желтки и еще взбиваем примерно 2 минуты. В эту смесь в три подхода добавляем 130 грамм муки, просеянной через сито. Все аккуратно и недолго перемешиваем лопаткой до однородности, при этом должна остаться воздушность теста. Примерно четвертую часть готового теста перекладываем в отдельную миску. К этой части теста насыпаем 2-3 чайные ложки какао-порошка. Все аккуратно перемешиваем до однородности. Готовое шоколадное тесто перекладываем в кулинарный мешок. Белое тесто выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Формируем из него прямоугольник. Размер моего противня по дну 33 на 43 см. На белом тесте рисуем шоколадным тестом спиральные круги. Шоколадное тесто, которое осталось, распределяем по периметру белого теста. Зубочисткой проводим от краев к центру по нарисованным кругам, чтобы получились цветы. Каждый раз зубочистку вытираем об салфетку, чтобы рисунок оставался четким и не смазывался. Подготовленный бисквит ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, выпекаем приблизительно 15-18 минут. Испекшийся бисквит вынимаем из духовки и сразу же переворачиваем на растерянный лист пергаментной бумаги. Бумагу, на которой пекся бисквит, снимаем. Бисквит сворачиваем вместе с бумагой в рулет. Так оставляем его до полного остывания. Пока остывает бисквит, приготовим сироп для пропитки. В сотейник насыпаем пол стакана сахара и наливаем пол стакана воды. Все ставим на огонь. Когда сироп закипит, провариваем его одну минуту и снимаем с огня. Готовим крем для рулета. В измельчитель насыпаем 200 грамм холодного творога и насыпаем примерно половину сахарной пудры. Всего ее понадобится 80 грамм. Если творог сухой, то добавляем 1 столовую ложку сметаны. Все измельчаем до однородности. Также творог можно измельчить погружным блендером или вместо творога можно использовать творожный сыр. В сухую миску кладем 200 грамм размягченного сливочного масла и засыпаем оставшуюся часть сахарной пудры. Масло с пудрой взбиваем около 2 минут до бела. Во взбитое масло добавляем измельченный творог, он должен быть холодным. Все перемешиваем лопаткой или ложкой. Миксером перемешивать не стоит, так как крем может расслоиться. Бисквит уже остыл. Разворачиваем его на доске и снимаем пергаментную бумагу. Бисквит со внутренней стороны пропитываем сахарным сиропом. Сверху на бисквит по всей поверхности равномерным слоем выкладываем приготовленный крем. Аккуратно, не сильно сжимая, чтобы не выдавить начинку, скручиваем рулет. Чтобы был более красивый и четкий рисунок, верхнюю корочку с рулета снимаем с помощью ножа, но этого можно и не делать. Рулет опять заворачиваем в пергаментную бумагу и ставим в холодильник остывать. 
Готовый рулет разрезаем на порционные куски и подаем на стол. Бисквитный рулет с творожной начинкой получился очень вкусным и нежным. Красивый рисунок сверху придает этому рулету особенный шарм. А доступный набор ингредиентов позволит каждому приготовить такой рулет на своей кухне. Обязательно его приготовьте, порадуйте своих родных и близких таким вкуснейшим лакомством. Если вам понравился рецепт такого рулета, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.